హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైతే నెల్లూరు డిస్టిక్లో స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉందో ఐ మీన్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఉందో దాని నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకి పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఐటీ వీడియోలో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఇదైతే మనకి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్ అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఈ పోస్ట్లకి ఆన్లైన్లో చాలా సింపుల్గా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మనకి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన అఫీషియల్ పీడిఎఫ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ అని చెప్పి క్లియర్గా కనబడుతుంది అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే శ్రీరాములు నెల్లూరు డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి కూడా క్లియర్గా కనబడుతుంది ఇది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను అండర్లైన్ చేశాను బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసి ఐడెంటిఫై అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ పోస్ట్లకు సంబంధించి ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉందో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ నెల ఏడో తారీఖు అంటే మార్చ్ ఏడో తారీఖు రావడం జరిగింది ఈ రోజు డేట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మార్చ్ పదో తారీఖు అంటే మనకి నోటిఫికేషన్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి త్రీ డేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్లో మొత్తం మనకి మూడు కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయి అవి చూసుకుంటే నర్స్ బి కేటగిరీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఏ కేటగిరీ ఫైర్మెన్ ఏ కేటగిరీ ఏదైతే మనకి నర్స్ బి కేటగిరీ ఉందో దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే మొత్తం మనకి రెండు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకి ఎవరైతే నర్సింగ్లో డిప్లొమా చేసి ఉంటారో వాళ్ళైతే ఈ పోస్టులుగా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్ అయితే చూసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఈ నర్స్ బి కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోగలరు ఇక నెక్స్ట్ ఏదైతే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఏ కేటగిరీ ఉందో దీనికి సంబంధించి మొత్తం మనకి మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి మూడు పోస్టులను కూడా అన్రిజర్డ్ కేటాయించారు అంటే పోస్టులకి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా అప్లై అయితే చేయొచ్చు అయితే మనకి ఏదైతే ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఉందో దానికి సంబంధించి డిప్లొమా అయితే చేసి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అది కూడా ఖచ్చితంగా టూ ఇయర్స్కి తక్కువ అయితే ఉండని డిప్లొమా చేసి ఉండాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక ఫైనల్గా చూసుకుంటే ఫైర్మెన్ ఏ కేటగిరీ దీనికి సంబంధించి టోటల్గా మనకి ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఆ ఏడు పోస్టులో నాలుగు పోస్టులు అన్రిజర్డ్కి ఓబీసీకి రెండు ఎస్సీకి ఒకటి పోస్టుల్ని కమ్యూనిటీ వైజ్ డివైడ్ అయితే చేశారు అవైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవి మనకి ఫైర్మెన్కి సంబంధించిన పోస్టులు కాబట్టి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు టెన్త్ క్లాస్తో పాటు అదైతే మీరు క్లియర్గా అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక ఎటువంటి అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ అవసరం లేదని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అది కూడా మీరు అయితే ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకి ఏదైతే నర్స్ బి కేటగిరీ ఉందో ఈ పోస్టుకి సెలెక్ట్ అయితే మనకి లెవెల్ సెవెన్ ప్రకారం శాలరీ ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ నలభై ఐదు వేల రూపాయలు శాలరీ ఉంటుంది ఇక ఏదైతే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉంటుందో దానికి చూసుకుంటే సెలెక్ట్ అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు శాలరీ ఉంటుంది ఇక ఫైనల్గా ఏదైతే ఫైర్మెన్ జాబ్ ఉందో దీనికి సెలెక్ట్ అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ పర్ మంత్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల వరకు శాలరీ అయితే వస్తుందని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూసుకోవచ్చు ఏదైతే మనకి నర్స్ బి లెవెల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఏ లెవెల్ కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వాటికి అప్లై చేయాలంటే మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే దాటి ఉండకూడదు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఇక ఫైనల్గా ఏదైతే ఫైర్మెన్కి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వాటికి అప్లై చేయడానికి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే దాటి ఉండకూడదు అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన జాబ్స్ కాబట్టి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అందరికీ తెలుసు అయినా కానీ జనరల్గా ఒకసారి నేను చెప్తాను వినండి ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ అభ్యర్థులకి మూడు సంవత్సరాలు అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది అదైతే క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకి ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆన్లైన్ అప్లై చేయాలి అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే వంద రూపాయలు అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఈ వంద రూపాయలు చూసుకుంటే జనరల్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే పే చేయాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అయితే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో దానితో పాటు పర్సనల్ అయితే డిజబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వారు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయకుండా డైరెక్ట్గా చాలా సింపుల్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ మనకి హిందీ ఇంగ్లీష
అదైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ పాయింట్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా చాలా తొందరగా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్కి అప్లై అయితే చేస్తారు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి ఒక లింక్ ఇస్తాను దానితో పాటు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకునే విధంగా ఇంకొక లింక్ ఇస్తే ఇస్తాను ఈ లింక్స్ అయితే యూజ్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని తర్వాత అప్లై చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అలాగే మరిన్నటువంటి రెగ్యులర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది కదా దాన్ని అయితే క్లిక్ చేసి ఒక నుంచి బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ అయితే చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చ